சிவிராஜோட நடிக்கும் போது ஐ இஸ் வெரி ஹாப்பி என்ன டைமிங் ப்ராம்ட் டைமிங்கு சொன்னது மட்டும்தான் செய்யற அப்படியே அவங்க அப்பம் தான் அதுதான் இருக்கணும் அவங்க அப்பா வந்து தொந்தரவே பண்ண மாட்டார் ஹீரோ தானே ஒரு வாட்டி கதையை கேட்கும் போது ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் அங்கேயே பேசி முடிச்சிருவார் ஸ்பாட்ல ஈ நெவர் டாக்ஸ் அபவுட் த சப்ஜெக்ட் நடிப்பார் டைரக்டர் என்ன சொல்கிறாரோ அதே நடிப்பார் அது மாதிரி சிவி அவர்கள் நடிச்சது மட்டும் இல்லை அந்த தங்க வந்து சக நடிகர்களோடு அங்கேயே தங்கனா இருப்பாருங்க இட் இஸ் நைஸ் பிளேஸ் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பட் அங்கே தங்குறது ஒத்துக்க மாட்டாங்க என்ன நல்ல இடமா இருந்தாலும் எல்லாருமே தங்குற இடமா தனியாக எனக்கு போடுங்க சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் இல்லாமல் சிவி சத்யராஜ் அவர்கள் கூட்டு நேரத்தில் வந்து நடித்து கொடுத்தாரு அதே மாதிரி தானியா ரவிச்சந்திரன் அவங்க பேரை பார்த்துட்டு நான் இப்போ கூட கேட்டேன் மா நீ அவன் புரியுத அவர் பேசுறது புரியுதான்னு கேட்டேன் சார் நான் தமிழ் பொண்ணு தான் சார் நான் அப்படியே நான் இங்கிலீஷ்லேயும் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நினச்சேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை தமிழில் பேசலாம் ஆனால் ரொம்ப அற்புதமாக அதில் ஒரு ஒரே ஒரு நாள் தான் வி ஒர்க் டுகெதர் நினைக்கிறேன் இல்லை அப்புறம் அப்கோர்ஸ் இப்போ ரவிக்குமார் நடித்தார் அதான் டேரக்டர்லாம் நடிக்க ஆரம்பிச்சா நம்ம சொன்னோம்னா எஸ்எஸ்சி சார் இருக்கார் சொல்லக்கூடாது இப்போ இருந்தாலும் ஏன்னா அவங்களாம் நம்ம வேலைக்கு வந்தாங்க நம்ம என்ன செய்யறது டைரக்ஷன் இல்லை நம்ம ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யணுமே இருந்தாலும் அது நல்லது தான் ஏன்னா அவங்க கதை சொல்லி கதை சொல்லி போட்டு போச்சு ஒரு வேலை கேட்க மாட்டான் பார்த்தாரு என் இஷ்டத்துக்கு ஒரு படம் தான் நானே நடிக்கிறேன் நினச்சிட்டார் அது மாதிரி ரவிக்குமார் அவர்கள் அப்படி இல்லை கேரக்டர் செலக்ட் பண்ணி அவங்க அவங்களே கூப்பிட்டாங்க அவர் நடிச்சு கொடுத்தாரு இப்போ பகவதி பெருமாள் இருக்கார் ஹரிஸ் இருக்கார் பெஸ்ட் இதில் என்னென்ன அந்த ஒளிப்பதிவாளர் ராம் பிரசாத் அவங்க நான் ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தேன் இஸ் அன் எக்ஸலண்ட் கேமராமேன் எக்ஸலண்ட் கேமராமேன் ரொம்ப ரொம்ப பாடுபட்டு உழைச்சார் பட் அதை விட ரொம்ப எனக்கு உண்மையிலே பார்த்த உடனே பிடிச்சி போச்சு ஆடுறாம ஆர்ட் டேரக்டர்னு கேட்டேன் நம்ம பாசையிலே கேட்டேன் என்னென்ன என்னென்ன ஏன்னா இப்படி செஞ்சுருக்கோம் அந்த பெருமாள் உண்மையாகவே ஸ்ரீரங்கத்தில் கூட அப்படி இல்லைங்க அந்த அளவுக்கு அழகா அதே மாதிரி இந்த உள்ள கோவைக்குள்ள போறது ஆர்ட் டேரக்டர் சினிமா எவ்வளோ ஏமாத்திரம் நான் அந்த ரகசியத்தை சொல்லக்கூடாது ஆனாலும் அதில் ஒரு வேலை செஞ்சுருக்காங்க அதனால அதுக்கு வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தட் மேன் அந்த ஆர்ட் டேரக்டர் நான் உண்மையிலே பாராட்டுகிறேன் தென் வில் கம் டு இசைஞானி இளையராஜன் பற்றி நம்ம சொல்ல தேவையில்ல நான் பாராட்டிக்கா இனிமேல் அவர் புகழ் சேர்ந்துமா அதெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே அவர் நம்மளை மாதிரி கான்ட்ரவர்சியில் மாட்டி நிற்கிறார் விடுங்க அவர் இல்லை நம்மளும் சொல்கிறேன் அதுக்கே சொல்கிறேங்க அது மாதிரி தயாரிப்பாளர் வந்து அருள்மொழி மாணிக்கம் அவர் ரொம்ப ஜென்டில்மேன் ஏன் ஜென்டில்மேன் சொல்கிறேன்னு நான் ஸ்பாட்டுக்கே வந்தது கிடையாது ஸ்பாட்டுக்கு வந்து தொந்தரவு பண்ணார் நான் சீக்கிரம் எடுங்க சீக்கிரம் எடுங்கன்னு அறிக்காமல் வரவே இல்லை நாங்களா நிதானமாக போய் நடித்தோம் அதனால தான் பீஸ்ஃபுல்லாக நடித்தோம் நல்லாவும் நடித்தோம் இந்த பக்கம் ப்ரொடியூசர் நின்னார்னா அவர் கண் ஒரு ஒரு கண் அந்த பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம ஒன் மோர் கட்டோம்னா அவர் இதெல்லாம் கிடையாது எங்கள்கிட்ட ப்ரொடியூசர் இல்லை அப்புறம் இயக்குனர் கிஷோர் வந்து என் தம்பி மாதிரி நான் பார்த்து வளர்ந்து பிள்ளை பிரமாதமாக சாஃப்டாக சொல்லி சொல்லி கொடுப்பான் என்கிட்ட வரும்போது கொஞ்சம் பயப்படுவான் ஏதாவது அண்ணன் திட்டுவார் இது ஒரு கெட்ட பேர் எனக்கு உண்டு இதை திட்டுவோம் நான் ஏன் திட்டு போகிறேன் நல்லா இல்லைன்னா திட்டுவோம் இதை சொல்கிறது நல்லா இருக்க அதனால் கிஷோர் அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டை தெரிவித்து கொண்டு ஹரி தான் என்னை புக் பண்ணிச்சு ஹரி வந்து என்னோடய உறவினர் தான் சொல்லணும் ரொம்ப நல்ல பிள்ளை அவனுக்கு கனவுகள் பெருசாக இருக்குது அதுக்கேற்ற கொரோனா ஒத்து உழைக்கவில்லை கொரோனா வரும் யாருமே எதிர்பார்க்கலையே நான் கூட தான் நினச்சேன் எப்படி இந்த வருஷம் எப்படி ஒரு பன்னெண்டு கூட முடிச்சிருவோன்னு உள்ளத்துக்கு லாக் பண்ணி வச்சது எட்டு மாதம் வெளியே வரல ஸோ முடிஞ்சு நம்ம கதடா நினச்சிக்கிட்டேன் இதில் ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா ப்ரொடியூசரை நான் பாராட்டுறது என்னென்னா இந்த விஷுவலி சேலஞ்சு பிள்ளைகளுக்காக ஒரு டீசர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காருனா திஸ் இஸ் அ ஃபஸ்ட் பிக்சர் உண்மையிலே அதில் எனக்கு பேர் சொன்னாங்க நான் வரதவே இல்லை நான் இங்கே வளசர வகத்தில் ஷூட்டிங் நான் எப்பயும் ஷூட்டிங் இருக்குன்னா இருக்கு இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லிடுவேன் பக்கத்துலேயே தான் ஷூட்டிங் நான் இவங்க சும்மா சொல்லுவான்டா நினைப்பீங்க ஒரு மணிலேருந்து ரெண்டு மணிலேருந்து வச்சுக்கடா நான் வந்துடுறேன் இங்கே வந்துட்டு வந்தேன் இங்கே வர்றதை நான் சொல்லலை ஏன்னா இன்ஸ்பைரிங்களை உங்களுக்கு கூடும நண்பர் அதான் என்னுடைய மக மாதிரி அவங்க அப்பா அப்பா தான் கூப்பிடுவாங்க அதை அவங்க மனைவி இருக்காங்களா ஸ்ரீலிதா உயிரோட உயிர் 
ஏன்னா ஒரே தடவை தான் நாங்கள் வந்து டப்பிங் யூனியனில் பேச வச்சோம் ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் பேசினாங்க உட்காந்துருந்தாங்க கேட்டாங்க அவர் பேசினத அப்படியே பாட்னர் அவர் பிரமாத பாட்னார் தென் வாட் ஐ டிட் வாஸ் அவருக்கு ஒரு ஆர்டர் பண்ணணுமே ஒரு கண்ணு தெரியாத மனுஷன் இவ்வளோ வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணுறாரு எல்லாம் பண்ணுறாரு படத்துக்கு அவர் டப்பிங் பண்ணால் என்ன படத்துக்கு டப்பிங் பண்ணால் பிரச்சனை வரும் நானே போய் எதிர்த்து நிற்பேன் காடு இல்லாமல் ஏண்டா பேசுகிறேன்னு அதனால் பார்த்தேன் ஆண்டரி மெம்பர் போய் காடு வச்சுக்கிறேன் சொன்னேன் அதில் எவன் கேள்வி கேட்டால் நான் பதில் சொல்லிக்கிறேன் போயான்னு சொன்னேன் அப்படி இன்ஸ்பைரிங் இளங்கோ அதுலேருந்து நாங்கள் அந்த குடும்பத்தில் ஒன்று நான் போவோம் வருவேன் அவங்க வீட்டுக்கு வருவேன் அந்த சின்ன பிள்ளை ஆர்வான்னு இருக்க மாதிரி என்னை தாத்தா தாத்தா தான் கூப்பிடுவான் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பிள்ளை பள்ளிக்கு செல்லாமல்னு சொன்னாங்க நாங்கள் அங்கே டப்பிங் யூனியனில் அவங்க சொல்கிறேன் இந்த பையனை பார்த்தோன்னே சின்ன பையன் நினச்சிட்டு எல்லோரும் குழந்தை கொண்டு இருக்கு சாதாரண குழந்த அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு சாக்லேட்டை வாங்கிட்டு போய் கொடுத்தாங்க சாப்பிட்லையம்மா சூக்கி ஓட்டில் வச்சான் நான் வேறு எதுவும் சாப்பிட்றது இல்லைங்க அதெல்லாம் சொன்னேன் எப்படி ட்ரெயின் அப் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்க அந்த வீட்டில் அதுதான் நினச்சி நான் பாராட்டினேன் நீ ஒரு சாதாரணமான மகன் அல்ல அதாவது நீ நீ பிறக்கும் போது நிச்சயமாக வாழ்நிலை சுத்தில் எங்கேயாவது வந்திருக்கோம் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க யார் அப்படி ஒரு அற்புதமான பிள்ளை இன்னைக்கு கிண்ணஸ் புக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கான் அப்புறம் அவர் சொன்னார் எல்லா படங்கள்லையும் ஃபாரின் கண்ட்ரிலெலாம் எல்லா படங்களுக்கும் இந்த விஷுவலி சேலஞ்சுக்காக போடுவாங்க அது ஒரு ட்ராக் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் ஒன்றே சொல்கிறேன் அங்கே தான் எடுக்கட்டும் தமிழ் படத்தை எடுக்க சொல்லி உள்ள படத்தையே எடுத்து ஒழுங்காக ரிலீஸ் பண்ணால் போதும் இல்லையா இதில் ஒரு டீச்சர் வச்சு இது பண்ணி இதை பண்ணி அதை பண்ணி அந்த விஷுவலி சேலஞ்சு பிள்ளைங்க கெடாமல் இருக்கணும்னா அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் வேறு ஒன்றுமே சொல்லலை ஏன்னா எல்லாம் ட இது கம்பெனி பேர் தான் டபுள் மீனிங் ஆனால் இப்போ பேசுறது கூட டபுள் மீனிங் படத்தில் அப்போ இந்த பிள்ளைங்களுக்கு அதெல்லாம் கேட்டுட்டு அப்போ இந்த இடுப்பு கீழே இருக்கிறது தான் கதா தெரியும் அதுக்காக சொல்கிறேன் நல்லபடியாக அவங்க நல்லா இருக்கணும்னா இளங்கோத்து நீங்கள் தவற எடுத்துக்கக்கூடாது சகோதரா நீ ஏன்னா உன்னுடைய பேச்சு பார்த்து நானும் எப்பவுமே நான் இன்ஸ்பைர் ஆகுறதே இல்லை ஏன்னா நிறைய பார்த்துட்டேன் உன்னா அதில் இன்ஸ்பைர் ஆகி தான் நான் உங்கள் வீட்டுக்கே வர ஆரம்பித்தேன் ஆதாரவே அவ்வளோ சீக்கிரமாக என்னுடைய சக நடிகர்கள் வீட்டுக்கே போக மாட்டேன் உங்கள் வீட்டுக்கு வரேன்னா அதான் காரணம் ஏன்னா ஒரு குடும்பம் பழகிறோன்றதால பட் ஐ லைக் ஐ லைக் டு டெல் எல்லா படத்துலேயும் வைக்கணும்னு சொல்கிறீங்க அதான் நல்ல படத்தில் வைங்க இந்த படத்தில் விஷுவலி சேலஞ்சை கொண்டு வந்து உட்கார வைங்க அவங்க நல்லதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நல்லது தெரியணும் நாட்டில் இன்றைக்கி நாட்டில் என்ன நடக்குது அது தெரியணும் ஒரு படத்தில் ஒருத்தர் ஒரு சட்டத்தை எதுக்கிறாரு அதை கேட்டுக்குவாங்க அவங்க ஆ கரெக்டாக அவர் எதுக்கிறாரு அடுத்த படத்தில் அதை சப்போர்ட் பண்ணுறாரு கார்பரேட் கம்பெனி வேணாம்னு சொல்கிறோம் அப்போ இவங்க நினைப்பாங்க கார்பரேட் கம்பெனி வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்த படத்தில் பார்த்தா படம் வந்து கார்பரேட் கம்பெனிக்கே விற்பாங்க அப்போ கெட்டு போகிறாங்களா இல்லையா அதுக்காச்சும் அதனால் இந்த படத்தில் சொல்கிறதெல்லாம் நம்பிட்டு இருந்திருக்கோம் இருந்துடக்கூடாது ஆனால் இந்த மாயன் படத்தில் அப்படி இல்லை ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடு ஃபில்ம் அது ரொம்ப ஈஸியாக புரிகிற அளவுக்கு ஒரு படம் அற்புதமாக செஞ்சுருக்காங்க மிக அற்புதமான ஒரு படம் நீங்கள் எல்லாருமே ஆதரவு தெரிவிக்கணும் பத்திரிகையாளர் அன்பர்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கணும் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய முக்கியமான விஷயம் யாருமே சொல்லல கோபால் நான் சொல்லியிருப்பார் நினச்சேன் இளங்கோக்கு பேர் வச்சது எப்படின்னா எப்படி கலைஞரவர்கள் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கும்போது கலைஞர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தார் கலைஞர் வெளியே வந்தார் கலைஞர் மீண்டும் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட்டட் கலைஞர் மறைந்தார் கலைஞர் பாடி போகுது பூத உடல் செல்கிறது இப்படின்னு வெறும் கலைஞர் கலைஞர் கலைஞர்னு தான் சொன்னான் ஒரு தடவை கூட அவர் பேர் சொல்லலை கலைஞர்னு கருணாநிதின்னு சொல்ல அந்த கலைஞர்னு பட்டம் கொடுத்தது என்னுடைய தந்தையார் எம்ஆர்ஆர் அவர்கள் அதை நினச்சி நான் பெருமைப்படுவோம் பாருங்க அது மாதிரி நான் இளங்கோவை பார்த்து பெருமைப்படுற விஷயம் அவருக்கு தெரியாது அவருடைய பெயர் வைத்தது கலைஞர் அவர்கள் அவருக்கு இளங்கோன்னு பேர் வைத்தது கலைஞர் அவர்கள் நிச்சயமாக அவருக்கு சொன்னார் படத்தில் பா பாடணும்னு சொன்னார் நான் எடுக்கிற படத்தில் நீ இருப்பையா நீ தான் ஏன் பாடணும்னு சொல்லி அவர்கிட்ட அப்பப்போ ம மறுக்கி மறுக்கி சொல்லுவேன் வீட்டில் போய் நான் எடுத்தால் தானே படம் எப்போ எடுக்க போகிறேன்னு தெரியல எடுக்க போகிறது மட்டும் உறுதி எப்போ எடுக்க போகிறேன்னு தெரியல அதனால் எடுக்கும்போது டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன் சொன்னேன் இப்போ நீ சொன்னதுனால வேறு யாருக்காவது நான் கேட்பேன் ஏன்னா எனக்கு மியூசிக் டேரக்டரில் இப்போ தெரியல ஏன்னா யாருமே இங்கே இல்லை இல்லை வெளிநாட்டில் இசை அமைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இங்கே இருக்கிற ஆ
அதனால எனக்கு தெரியல யாருக்கு சொல்றதுன்னு ராஜன் போய் சொல்லணும்னா அவங்க அந்த ஆபீஸ் போனோம் அவர்கிட்ட போய் சொல்லணும் ஆனால் நிச்சயமாக அவர் செய்வார் இளையராஜனா இது மாதிரி ஆளுங்க செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதன் இவ்வளோ என்கரேஜ் பீப்புள் ஏன்னா அவங்க வீட்டில் போய் பார்க்கணும் நீங்கள் இளங்க வீட்டில் எல்லாம் ஆர்கெஸ்ட்ரா கெஸ்ட்ரா எல்லாம் வச்சுருக்காரு அவரே வாசிப்பார் அவரே இப்போ கீபோர்டில் வாசிப்பார் அவரே அந்த கம்ப்யூட்டர் திட்டுவார் நான் சொல்கிற இளங்கத்தை படுத்துக்காதீங்க நீங்கள் கண்ணு தெரியாதவர்கள் சொல்கிறீங்க விஷுவலி சாலகின்னு சொல்கிறீங்க அதெல்லாம் ஒத்துக்கவே முடியாது ஏன்னா நீங்கள் அவ்வளோ அழகாக கம்ப்யூட்டரில் டீல் பண்ணுறீங்க எனக்கு கண்ணு தெரியும் நான் பிஏ பிஏ முடித்தேன் ஒன்றும் அந்த கம்ப்யூட்டர் தெரியாது இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்கலான்னு கேட்டால் கூட என் மாமா இப்படி ரெண்டு மூணு தட்டு தடவான்னு தட்டுறான் ஒன்றுமே புரியல எனக்கு புரியக்கூடாதுன்றதுக்காகவே தட்டுறாங்க அதனால் சொல்கிறேன் அதனால் நான் பிக்கப் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமாக இருந்தது இருந்தாலும் இளங்கோவர்கள் டெஃபினட்டாக நிச்சயமாக திரையுலகத்துக்கு தேவையான ஒரு மனிதன் ஏன்னா எஸ்பிபி மாதிரி அவ்வளோ அழகாக பாருவார் இப்போவே வாய்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி காட்டினார் பாருங்கள் இந்த போத்தி சீத்தி விளம்பரங்கள் அப்புறம் எல்லாமே ஆங்கிலத்தில் அவர் தான் ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு மனிதன் அதுக்கு இவ்வளோ பெரிய என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்ததுனால தயாரிப்பாளருக்கு என்னுடைய ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம் உண்மையிலே பாராட்டு ஆனால் வருங்காலங்களில் இளங்கோவர்களுக்கு பரிதாபப்பட்டு தராதீர்கள் அவர் சொன்னதில் தான் நான் ஒத்துக்குவேன் சிம்பத்தியில் வேணாம் திறமையானவன் கொடுங்க அவர் திறமையானவர்னு எனக்கு தெரியும் இளைஞர்கள் தயவுசெய்து தாய் தந்தையரை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் கூட வச்சு பார்த்துங்க இளங்கோ சொல்கிறேன் அவங்க அம்மாவை அவருடைய சேமிப்பு கூற எவ்வளோ இருந்ததோ அவ்வளோத்தையும் செலவு பண்ணது அவங்க அம்மாவுடைய உடல் நலத்துக்காகத்தான் அவர் செலவு செய்தார் அவ்வளோத்தையும் செலவு செஞ்சார் இல்லைங்க இளங்கோ அவ்வளோத்தையும் செலவு செஞ்சிட்டீங்கன்னு சொல்கிறீங்களே இப்போ எப்படி இருக்கீங்க ஐ எம் ஹாப்பி அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஹார்ட் சர்ஜரிக்கு போயிருந்தார் காவிரியில் தான் இருந்தார் நான் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் எனக்கு ஃபோட்டோலாம் அனுப்பிச்சாங்க நான் பார்க்க மாட்டேன் ஒரு பேசுகிற மாதிரி ஹலோ ஹாப்பி இதெல்லாம் சொல்கிறார் அதெல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன் போய் எனக்கு வருத்தமாக இருக்கு எவ்வளோ தான் சிரமம் கொடுப்பாங்க கடவுள் ஒருத்தருக்கு பார்த்தா அவர் பைபாஸ் ஆனவர் மாதிரி இல்லை டாக்டருங்க தான் பைபாஸ் ஆன மாதிரி சோகமாக இருக்காங்க அடுத்த நாள் ரெடி ஆகிட்டார் இவாஸ் ரெடி நான் வெளியில் போய் பார்க்கும்போது வாசிச்சுட்டு இருந்தார் அதனால் அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை பத்திரிக்கையாளர்கள் பாராட்டி நீங்கள் அவரை வந்து இன்னும் பெரிய அளவில் நான் இப்போ கூட சித்ரா லக்ஷ்மிகிட்ட போய் சொன்னேன் ஆனால் நீங்கள் பேட்டி எடுங்க என்ன அவர் அவர் ஒருவேளை நினச்சிருக்கலாம் இல்லை இல்லை நான் சினிமா கண் இவர்கிட்ட தான் விஷயம் இருக்குது இவர்கிட்ட நிறைய விஷயம் இருக்குது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தோண்ட 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 இந்த மாயோன் படத்தை வந்து ஸ்பெஷலி சேலஞ்ச் பீப்புளுக்காக வந்து ஆடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையாக நினைக்கிறேன் இந்த படம் இந்த படத்தில் நான் கதாநாயகனாக இருக்கேன்னு நினைக்கிற போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து நான் பெரிய தேங்க்ஸ் என்னுடைய தயாரிப்பாளர் அருண்மொழி மாணிக்கம் சாருக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி அவர் ஸ்பாட்டில் ஷூட்டிங் டைமில் வந்து ரொம்ப குவாயிட்டாக இருப்பார் அவர் இருக்கிறதே தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயத்தை பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கும் போது ஐ எம் ரியலி ப்ரவுட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் இன்ஸ்பைரிங் இளங்கோ சார் உண்மையில் உங்கள் ஸ்பீச்சுக்கு ஸ்பீச்சு கேட்குறப்ப அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா எல்லார் மாதிரியும் ஐ எம் ஷுவர் நிறைய பேர் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த லாக்டவுன் டைம் இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நிறைய அந்த கருத்துக்களை படித்து ஆனால் அதில் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் அந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் நானும் படித்தேன் ஏன்னா அதிலெல்லாம் இருக்கிற கண்டென்ட்டை விட இன்றைக்கி அவர் கொடுத்த ஸ்பீச்சில் இருந்த கண்டென்ட் வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது பொதுவாக நம்ம எல்லாருமே ஹீரோஸோட பேருக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு அடையமொழி வச்சுப்போம் அந்த மாதிரி இன்ஸ்பைரிங் இலங்குங்கிற அந்த ஒரு அடையமொழி நீங்கள் வச்சதுக்கு வந்து உண்மையிலேயே வந்து நீங்கள் தகுதியானவர் சார் நீங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தது வந்து எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமையை கொடுக்குது அண்ட் அதே மாதிரி அபிலிட்டி ஃபவுண்டேஷன் ஜெய்ஸ்ரீ மேம்க்கும் நேத்ரவாதியா ஃபவுண்டேஷன் அவங்களுக்கும் வந்து நான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் கம்மிங் டு த ஃபிலிம் மாயோன் படத்தோட கதையை வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ஹரிகிருஷ்ணன் சார் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பர் ஸோ கால் பண்ணி சார் டிஃப்ரெண்டாக ஒரு கதை இருக்குது கேளுங்க அப்படின்னாரு கிஷோர் வந்தார் கிஷோரோட ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பார்த்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ கதை சொன்னதுக்கப்புறம் ஓகே கதை சூப்பராக இருக்குது பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டேன் அண்ட் அது வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு அந்த ப்ராஜெக்ட் அசம்பிள் ஆகிறதுக்கு ஸோ அசம்பிள் ஆகி இந்த படம் 
பொதுவாக டிஃப்ரெண்டாக கதை சொல்கிறது வந்து ஈஸி ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இந்த நியூ ஏஜ் சினிமாவில் வந்து எல்லாருமே வித்தியாசம் வித்தியாசம் எதிர்பார்க்கும் போது சரி புதுசாக ஒரு லைன் பிடிச்சிடலாம் ஆனால் அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து சாதாரணமான விஷயம் இல்லை ஸோ அந்த வகையில் கிஷோருக்கு வந்து மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தது வந்து படத்தோட கேமராமேன் ராம் பிரசாத் சார் இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா தெலுங்கில் வந்து நிறையா பெரிய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு ராஜமௌலி சாருடைய டைரக்ஷனில் மகேஷ் பாபு சார் படங்கள் பாலகிருஷ்ணா சார் படங்கள் அப்படின்னு எக்கச்சக்கமான படங்கள் பண்ணியிருக்காரு அவ்வளோ பெரிய ஒரு சீனியர் கேமராமேன் ஆனால் இந்த படம் அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது அவ்வளோ பெரிய ஒரு பர்சன் கூட ஒர்க் பண்ணுறங்கிற அந்த ஒரு ஃபீலிங்கே கொடுக்காம ஒரு ஹி ஒரு படத்தில் வந்து ஹீரோவை எந்த அளவுக்கு நல்லா காட்டணுங்கிறதுல வந்து அவ்வளோ கவனம் செலுத்துவார் ஏன்னா ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு கண்டென்ட் எடுக்கும் போது இப்போ மேக்கிங்க்கு வந்து டைம் எடுத்து பண்ணும் பட் அட் த சேம் டைம் ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக பண்ணும்போது ஸ்பீடாகவும் பண்ணும் ஸோ குவாலிட்டியோட சேர்த்து ஒரு ப படத்தை வந்து டைம்லி ஷூட்டிங் வந்து பிளான் பண்ண டேஸ்ட்டை முடிக்கிறது ரொம்ப பெரிய உறுதுணையாக இருந்தார் ஆனால் எவ்வளோ தான் ஸ்பீடாக போயிட்டு இருந்தாலும் ஹீரோ ஹீரோயின் க்ளோஸ் அப் அப்படின்னு வரும்போது அதை டைம் எடுத்து ரொம்ப பொறுமையாக ரொம்ப அழகாக பண்ணுவார் தேங்க்யூ ராம் பிரசாத் சார் ஐம் ஷுவர் படம் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே வந்து போன படங்களை விட இந்த படத்தை நான் நல்லா இருக்கேன்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் தான் மிகப்பெரிய காரணம் அண்ட் அப்கோர்ஸ் என்னோட எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் நான் வந்து தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஆர் டேரக்டர் பாலமுருகன் சார் அண்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ராஜாக்ஷன் சார் எல்லாருக்கும் நான் வந்து பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் அப்கோர்ஸ் என்னோட கோ ஆர்டிஸ்ட் டானியா பிக் தேங்க்ஸ் ஃபார் யூ ஏன்னா எல்லாருமே கேட்குற கேள்வி வந்து என்னங்க உங்களுக்கு நடிக்கிற படத்தில் வந்து ஹீரோயின்ஸ் வந்து ஹைட்டாகவே போட மாட்டேங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் நினைக்கிறேன் சஜஷன் ஷார்ட் வைக்கும் போது ஸ்டூல் போடாமல் நடித்த ஒரே ஹீரோயின் நீங்கள் தான் நினைக்கிறேன் அண்ட் மிகப்பெரிய ஒரு ஆக்டரோட ஒரு கிராண்ட் ஆக்டராக இருந்தோம் அந்த எந்த பந்தாவும் இல்லாமல் இன்னைக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் முன்னாடி வந்த மாதிரி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு அதே மாதிரி வந்திருந்தீங்க ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் அண்ட் ராதா ரவி சார் மிகப்பெரிய சீனியர் அப்பாவோடலாம் சார் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது வந்து எனக்கு ஒரு நிறைய ஒரு பெரிய லேர் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் அவர் டேரக்ஷனில் பண்ணுற வாய்ப்பு தான் கிடைக்கல பட் இருந்தாலும் அவர் கூட நடிக்கிற அந்த சான்ஸ் கிடச்சது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அண்ட் எல்லா படங்களும் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஓட்டத்தில் போயிட்டு இருக்கும்போது அதில் எந்த படமும் ஒரு முயற்சி தான் ஸோ கண்டிப்பாக பத்திரிகை நண்பர்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த படம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் மாயூன் படம் வந்து டபுள் மீனிங் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் அருண் சார் இப்போ தயாரிச்சிருக்காரு அண்ட் டேரக்டர் கிஷோர் பண்ணியிருக்காரு இதில் வந்து ராதா ரவி சார் ரவிக்குமார் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் அப்புறம் சிபிராஜ் சார் எல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க எனக்கு இவங்களோட பண்ணதில் சேர்ந்து பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் இளையராஜா சார் மியூசிக் போட்டிருக்காரு வித் டிஓபி ராம் பிரசாத் சார் ஸோ யா கதை ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நீங்கள் நாங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஆ கருப்பன் படத்துக்கு அப்புறம் வந்து நான் பிஜி வந்து பாதியில் விட்டுட்டு தான் நான் அந்த படத்துக்கு வந்தேன் ஸோ திருப்பி அதை முடிச்சுட்டு திருப்பி வரத்துக்கு வந்து திருப்பி இந்த கொரோனாலாம் வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ தான் திருப்பி வந்துட்டு ரொம்ப பிடிச்ச படம் வந்து காதலிக்க நேரம் இல்லை அதே கண்கள் இது ரெண்டும் தான் என்னோடய ஆல் டைம் ஃபேவரட் இப்போது வந்து அதிர்வாவோட ஒரு படம் போயிட்ருக்கு காளிதாஸ் ஜெயராம் அப்புறம் உதயநிதி சார் அப்புறம் பிரபாகரன் சாரோட ஒரு படம் போயிட்ருக்கு இன்னும் ரெண்டு மூணு அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கூடி சீக்கிரம் வரும் ஒரு <laughs> 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 விலகல் சொன்னார் அந்த அந்த பீசி போகிறதுக்குள்ளே நான் பேசி ஆகணும் அதான் எனக்கு கண்டிஷன் ஒரு ஓ அதுக்குள்ளே இவ்வளோ விஷயத்தை புரிய வைக்கிறதுக்குல ஒரு பெரிய முயற்சி அந்த முயற்சிங்கிறது பொதுவாக எனக்கு இன்றைக்கி நம்ம பிழப்பு நாள் எனக்கு இஷ்யூ டேட்டு நான் முடித்து காலையில் நான் பத்திரிக்கை வரணும் ஆஃபீஸில் திட்டிகிட்டே இருப்பானோ பரதேசி எங்கே போனார் அவர்கிட்ட மனசுக்குள்ளே ரெண்டு பேரும் என் தம்பியில் வந்து நேற்று இல்லையா வியாழக்கிழமை நான் ரொம்ப பிகவ் பண்ணுறது இல்லை நான் சொன்னேன் இல்லையா ஓ ஓ எப்பயுமே ஒரு மீட்டிங்க்கு 
இந்த திருச்சி கழிக்கணும் நம்மளை கூட்டுருவாங்க அப்படியே இந்த மாதிரி மீசையை வச்சு இந்த பூசணிக்காய் சுற்றி அடிப்பாங்க பாருங்கள் அது மாதிரி அதுக்கு தான் நம்மளை கூப்பிட்றாங்களான்னு ஏன் எங்கே பிடிச்சிட்டாங்க சந்தோஷ் தம்பி என் தம்பி போய் அங்கே பிரசாந்த் இருக்கார் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டாரு அவர் வந்தார் இல்ல தம்பி காலையில் எனக்கு இஷ்யூ ரேட்டு சரிப்பான் போனவர் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்தார் அவர்கிட்ட பேசினவர் ஒன்றும் இல்லை இன்ஸ்பைரிங் இளங்கோ தான் உங்களை சஜஸ்ட் பண்ணாராம் எப்போ வரேன்னு சொல்லிடுறியா இல்லை ஏன்னா ஒரு நம்ம சில பேருக்கு ஒரு 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 இடம் வச்சுப்போம் இல்லையா அது ஒரு அப்படி ஒரு இடம் அந்த தம்பிக்கு எப்பயுமே கொடுக்கும் நீங்கள் இப்போ பேசுனதுலேயே நம்ம வந்து நீங்கள் நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஒரு மனுஷனை இடப்படுவோம் அப்படி ஒரு பன்முகத்தன்மை நீங்கள் வந்து நான் அது அவங்க துணைவையாக ரொம்ப அவங்க மேலே ரொம்ப மரியாதை உண்டு ஒரு அந்த தம்பிக்கு எல்லாமுமா இருக்கிற அந்த அந்த பிள்ளை வந்து பாருங்கள் அஞ்சு ஆறு வயசு பையனை இன்றைக்கி வந்து ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்டு பண்ணுற அளவுக்கு இன்றைக்கி அவங்க வளர்த்துருக்காங்க எந்த ஸ்கூலுக்கு அனுப்பல இந்த சொல்லிட்டே இருக்கேன் இப்படி ஏதாவது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மனிதர் தம்பி அதை நான் அண்ணன்ட்டு சொன்னேன் இந்த கரோக்கியில் மூவாயிரத்தி ஐநூறு பாட்டு நான் அப்போ சின்ன குத்து செய்யாக இருப்பாங்க அப்போ தம்பியை வர வச்சிருவோம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கரோக்கி வந்து அந்த சவுண்டு போயிட்டுருக்கும் நீங்கள் இடையில் இப்போ கூட இந்த இந்த பாட்டில் அவர் பாடிக்கிட்டு இருந்தார் இடையில் மறுபடியும் பேச வந்தோன்னே நீங்கள் மியூசிக் ஆஃப் பண்ணுறீங்க அது அதுக்கல்ல அவர் அவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த மியூசிக் இடையில் போயிட்டுருக்கும் இல்லையா அந்த அதாவது சரணம் இல்லாத இடங்களில் மியூசிக் போடுவோம் அந்த மியூசிக் நேரத்தில் அவர் பேசுவார் இந்த பாட்டை பற்றி மற்ற விஷயங்களை பேசிட்டு கரெக்டாக சரணம் ஆரம்பிக்க நேரம் டக்குன்னு அதை கட் பண்ணிட்டு அவர் போடுவார் அது தெரியாமல் இவங்க ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க அதான் அவருக்கு சொன்னார் இல்லையா ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு பாருங்க இது அவர் ரொம்ப ரசிப்பார் எங்க சின்ன குத்து சையா அவர் அது இப்போ இந்த படம் ஒரு புது முயற்சியெலாம் எடுத்துருக்காங்க பெரிய முயற்சி படம் பார்க்கலையே அப்படியே ஒரு சிலிர்க்க வைக்கிற மாதிரி காட்சிகள் அதை பார்க்க தூண்டுறதுங்கிறது ஒரு ஒரு டீச்சர் அப்படி தானே இருக்கணும் ஒரு பார்க்க தூண்டணும் அது அது அதுவும் டபுள் மீனிங் டபுள் மீனிங் ப்ரொடக்ஷன் இதுவும் ரொம்ப டபுள் மீனிங் இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி நாங்களும் பார்த்தோம் அப்படிலாம் இல்லை அந்த டபுள் மீனிங் வேறு இந்த டபுள் மீனிங் வேறு இதில் ஒரு ஒரு உழைப்பு தெரியுது அந்த நான் முக்கியமாக பார்த்தேன் இந்த ஒரு படி ரவுண்டாக இருக்குது சரக் சரக் சரக்குன்னுச்சு அது ஒரு பெஸ்ட்டு ஆர்ட் டைரக்டர் பண்ணியிருக்கணும் அதானே ஆர்ட் டைரக்டர் அந்த அது ஒரு அது சின்ன சின்ன விஷயந்தான் நான் வந்து சினிமாவுக்கு ரொம்ப ஒரு பார்வையாளர் மட்டும் தான் சினிமாவை சினிமா தேட்டரில் போய் பார்க்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு பார்வையாளர் இப்போது இவ்வளோ கஷ்டத்தில் நான் தம்பி சிபிட்ட கேட்டேன் தம்பி எப்போ பண்ணிங்க ஆனால் என் கோவிலுக்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு நாலு மாத்திரம் நாலே நாலு சீன் தான் பண்ண வேண்டியிருந்தது அப்படின்னாங்க அப்போது ஒரு 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 சினிமா ஒரு எவ்வளவு வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து கைகோர்த்து ஒரு விஷயத்த ஒரு திறம்பட பண்ணி அதில் முக்கியமாக விசுவலி சேலஞ்ச் அந்த பார்வை சேலஞ்ச் இருக்கிறவங்கள வர வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு கௌரவத்தை கொடுத்து எனக்கு ஒரு ஆடியோ லான்ச் சாரி ஒரு டீச்சர் லான்ச் ஒரு தம்பிக்கு ஒரு இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் நேரம் கொடுத்து அவரை பேச வச்சத அதுக்கே உங்களுக்கு வந்து ஒரு உண்மையிலே நான் வந்து அதான் சொல்லுவேன் தம்பிகிட்ட நீங்கள் எப்பயுமே நக்கிரும் உங்க கூடயே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்போ அது காரணம் நீங்கள் மாயவன் கூடையும் நக்கிரன் இருக்கும் நிச்சயமாக இந்த மாயவன் பெருக வாழ்க வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் மற்றும் இந்த குழுவை சேர்ந்தவர்கள் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்களே எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் நான் எங்கே லேட்டாக போகிறதில்ல டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு இங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க டென் ஃபார்ட்டிக்கு உள்ளே வந்துட்டேன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் நேற்று வந்து அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டேன் ஸ்பெஷலாக கொண்டு வந்து எனக்கு காட்டினாங்க அப்போவே எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஒரு படத்தின் வெற்றி எங்க எழுதப்படுகிறது இன்னைக்கு எழுதப்பட்டு விட்டது ஒரு பேட் எங்க எழுதுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த பேட் யாரும் எழுதுறது இல்லை 
தலை எழுத்து என்னோ கடவுள் எழுதுறானோ அப்படின்றாங்க நம்ம தலை எழுத்து நம்ம தான் எழுதுறோம் வேற யாரும் எழுதுறது இல்லை இன்று நண்பர் தம்பி என் பிள்ளை எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அருண்மொழி அவர்களே இந்த படத்தின் தலை எழுத்தை இங்கே எழுதிட்டீங்க வெற்றி எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு எனக்கு இளங்கோ அவர்கள் இன்ஸ்பிரேஷன் இளங்கோ முதல் முறையா அவர் பேச்சு கேட்கிறேன் முதல் முறையா அவரை பார்க்கிறேன் யார் யார் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறேன் அத்தனை சியும் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டேன் அதையெல்லாம் எடுத்தாலும் இன்னைக்கு அவர் பக்கத்தில் உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து கையை பிடிச்சிட்டு அப்பா நான் முதல்ல உங்க ரசிங்க அப்படின்னா இப்ப நான் அவருடைய ரசிகன் அங்கி நிற்கிறேன் அதாவது நான் எங்க போனாலும் ரொம்ப ரொம்ப பெருமையா சொல்லுவேன் ஹாப்பியஸ்ட் பர்சன் இன் த வேர்ல்டு அப்படின்ட்டு அது நான் இப்ப இருக்க நிலைமைய வச்சோ பணத்தை வச்சோ அதை வச்சு அதை வச்சு இல்லை அந்த ஹாப்பியஸ்ட் பர்சன் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு பெருமையா சொல்றேன் மொத்தவங்க தான் மீடியாவில் வந்து பிரச்சனை கிச்சனை எழுதுவாங்க பிரச்சனையோட இருந்தாதான் அவன் ஹாப்பியஸ்ட் பர்சன் பிரச்சனையே இல்லைன்னா நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன்னு சொல்றது அர்த்தமே இருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கி நான் ஹாப்பியாக இருக்கிறேன் ஹாப்பியஸ்ட் பர்சன் சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு கண்ணு தெரியுது காது கேட்குது நடக்கிறது கால் இருக்குது கை இருக்குது ஆனால் இளங்கோ அவர்கள் இங்கே வந்து நான் ஒரு சந்தோஷமான மனிதன் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கு என்ன காரணம் நல்ல மனைவி நல்ல குழந்தை நல்லா சம்பாதிக்கிறேன் புகழ் புகழ் இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் இல்லை நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் அதனால நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் எனக்கு அவர் அவர் பேச பேச ஆச்சரியமா இருந்துச்சு நமக்கு எல்லாம் இருக்குது கண்ணு தெரியுது காது கேட்குது எல்லாம் தெரியுது ஆனால் அவர் எனக்கு இன்னைக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கிறார் ஒவ்வொரு நிகழ்வு நிகழ்ச்சிகளையும் நம்ம வேற மாதிரி வேற மாதிரி கொண்டாடுவோம் அந்த நிகழ்ச்சிகளை வேற மாதிரி பண்ணுவோம் ஆனால் இன்னைக்கு நான் நேற்று அதை அந்த ட்ரெய்லரில் பார்க்கும்போது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஆனால் இது முந்திரம் படத்தில் அவங்க பண்ணிட்டாங்க தயாரிப்பாளர் அவர்கள் சைக்கோல இந்த படத்தில் டீசர்லேயே பண்ணிட்டாங்க அது ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு நல்ல ஆரம்பம் இதுக்கு மேலே எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல அவற்றை வந்து நான் இன்னும் நிறைய கற்றுக்கிறணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஆல்ரெடி நான் சந்தோஷமானவன் இன்னும் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிறதுன்றது இன்ஸ்பிரேஷன் இளங்கோ அவர்கள் எனக்கு சொல்லிவிடுவோம் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் இந்த மாயோன் நான் வேற எது எதையுமே நினைக்கிறேங்க அந்த இந்த இந்த நிகழ்ச்சி அவங்க ஆரம்பித்தது இப்படி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுவே இந்த படத்தின் நிச்சயமாக வெற்றி அது எழுதப்பட்டு விட்டது ஏன்னா நம்ம வெற்றியும் நம்ம தான் எழுதுகிறோம் நம்ம தலையெழுத்தையும் நம்ம தான் எழுதுகிறோம் நம்புகிறோம் என்னான்னு வேற யாரும் கிடையாது ஆகவே இதில் நடித்த அத்தனை பேருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நிச்சயமாக 
நான் வார்த்தைக்காக சொல்லலை எல்லோரும் சொல்லுவோம் இதனுடைய வெற்றி உலகத்தில் கலந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமாக இந்த படம் இந்த படத்தில் நடித்த அத்தனை பேருக்கும் ஏன்னா வந்து படம் எப்படி இருக்குன்னு நினைத்து அது எனக்கு ஆனால் இது வெற்றியடைய வேண்டும் என்று எல்லா மரல இறைவனை நான் வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சிபி ப்ரோ கிட்ட வந்து ஸ்கிரிப்ட் நேரேட் பண்ணேன் ஹி வாஸ் வெரி மச் ஹாப்பி அபவுட் தட் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா டீம் இட் ஹஸ் கம் அப் வெரி பாசிட்டிவ்லி லைக் கேஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டானியா வெரி மச் குட் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் அவங்க வந்துட்டு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் ஆன் டைம்க்கு வந்துட்டு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பண்ணி கொடுத்து வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் ரவிக்குமார் சார் ராதா ரவி சார் ஹரீஷ் பராடி பக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டு இதில் ரொம்ப எல்லாமே பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுத்தாங்க அண்ட் ஐ ஷுட் தேங்க் மை டெக்னீஷியன்ஸ் ராம் பிரசாத் சார் அவர் ஒரு பெரிய ஒரு பக்கபலமாக இருந்தார் இந்த படத்துக்கு அவரோட விஷுவல்ஸ் வந்து டெஃபினட்லி இட் வில் பி எ ட்ரீட் ஃபார் த ஆடியன்ஸ் டு வாட்ச் அதே மாதிரி ஆர்ட் டேரக்டர் பாலா அவர் அவர் போட்டிருக்கிற செட்டு அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குது அண்ட் விஎஃப்எக்ஸ் டீம் இதில் நிறைய விஎஃப்எக்ஸ் இருக்குது கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் ஐ ஷுட் தேங்க் மை எடிட்டர்ஸ் அண்ட் அண்ட் த என்டையர் கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் இதில் மெயினாக வந்து என்னென்னா இந்த படம் சொல்லும்போது கொஞ்சம் விஷுவலாக நிறைய இதில் இருக்குது ஐ மீன் டைலாக்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக விஷுவலாகவே நிறைய ட்ராவல் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷுவலாக ஒரு படத்துக்கு வந்துட்டு எனக்கு ஐடியாவும் இல்லை எனக்கு இந்த எனக்கு உண்மையிலே ஐ ஐ நீட் டு தேங்க் அருண்மொழி சார் ஃபார் திஸ் ஏன்னா இப்படி ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்க சைக்கோவில் பண்ணும்போது இந்த விஷுவலி சேலஞ்சு அவங்க வந்துட்டு அவங்களும் பார்த்து அந்த சைக்கோ மூவியை பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க வச்சு ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு சார் இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஃபிலிம்ஸ்க்கு எங் எங்கிலையும் உள்ளே கூட்டிகிட்டு வரணும்னு ஸோ அதோடைய ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் அது அது டீசர்லேருந்தே இந்த படத்தில் இந்த அவர் ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ தட் சம்திங் வெரி கிரேட் அண்ட் நோபிள் காஸ் ஃபார் தட் இந்தியாவிலே இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி டீசர்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஸோ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக விஷுவலாகவே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த விஷுவலி சேலஞ்சுக்கு அந்த ஆடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ஏர்லியெல்லாம் எங்களால் திங்க் பண்ண முடியல அதெல்லாம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் இப்போ ஒரு இருங்கோ சார் வந்து பேசும்போது இட் வாஸ் ஸோ இன்ஸ்பைரிங் அதர் சைட் ஆஃப் த வேர்ல்டு இப்போ பார்க்குற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஆடியோ வெறும் விஷுவலாகவே போயிட்டு இருக்கும்போது அவங்களால் எப்படி பார்க்க முடியும்ன்றதெல்லாம் தெரியல இப்போ சொல்லும்போது தான் அதெல்லாம் தெரியுது ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு இந்த படம் மாயோன் வில் பி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்கும் ஸோ தட் அந்த ஆடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனோட அவங்களும் என்ஜாய் பண்ணணும்னு ஸோ இந்த இந்த முயற்சியோட அந்த விஷுவலி சேலஞ்ச் அவங்களையும் அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஃபிலிம்ஸ்குள்ளே கொண்டு வரதில் ரொம்ப வி ஆர் ஃபீலிங் வெரி ஹானர்ட் ஃப்ரம் மாயோன் டீம் ஸோ ஐ நீட் டு தேங்க் எவ்ரிபடி ஃபார் தட் அண்ட் இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்கிற ஃபவுண்டேஷன்ஸ் எல்லாருமே தே ஆர் டூயிங் எ வெரி கிரேட் ஜாப் ஃபார் திஸ் ஸோ ஐ ஷுட் தேங்க் எவ்ரிபடி ஃபார் திஸ் அண்ட் ஃபைனலி ஐ ஐ தேங்க் மை ஐ மீன் காட் அண்ட் மை ஃபேமிலி அண்ட் மை வெல் விஷஸ் அவங்களால தான் நான் இங்கே இங்கே நிற்கிறேன் இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் ஐ தேங்க் மை ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க் யூ நான் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது கேமரா மேனான் சொன்னாங்க பட் ஒன்ஸ் ஐ கேம் கியர் ஐ லேர்ன்ட் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சீங் ஆல் யூ கைஸ் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படி தமிழ் கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் ஸோ சிபி சாரோட ஒர்க் பண்ணுறது ரியலி ஹாப்பி அண்ட் ஃபேண்டாஸ்டிக் எனர்ஜெட்டிக் பர்சன் அதே மாதிரி சானியா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக பண்ணாங்க வெரி வெரி ஹாப்பி தேங்க்யூ ஃபார் ஆல்